hay una situación que está detrás de todo esto y las empresas lo están utilizando. Están metiéndose en el discurso de que inicia APM operaciones y de ahí, eh, de ahí parten para decir que es responsabilidad de la concesión del gobierno y de APM que ellos decidan despedir a los trabajadores. Y no es así. O sea, ellos lo que están haciendo es eh, escudándose detrás de eso y desarrollando una estrategia de tercerización que significa subcontratar los trabajos que requiere la empresa por medio de otras empresas locales. ¿Y con esto qué hacen? Con esto evaden la responsabilidad social, con esto eh, lesionan los salarios de la gente, con esto eh, impiden la libertad sindical, con esto no pagan horas extras y una serie de elementos que están incluidos en la relación de trabajo que nosotros sí habíamos superado por medio de la negociación colectiva y los sindicatos. Pero no tuvieron la cara de decirnos de frente, está pasando esto, está pasando lo otro, muchachos. Eh, no, nada, simplemente un papel escrito por medio de WhatsApp y yo creo que nosotros no somos juguete nadie. O sea, son, habemos muchas personas aquí que son mayores, que ya casi se iban a pensionar, que a ellos no les importó, simplemente cerramos portones y el día lunes no se sabe qué va a pasar. La consecuencia principal es que las acciones de las empresas lo que están buscando es favorecer su negocio, sin importar el impacto social que causen en la provincia. Nosotros que vamos sin trabajo, ya no vamos a, a tanto a la peluquería, ya no vamos tanto a comprar zapatos, ya no vamos a comprar tienda, a, a ropa y, y ya, y también ellos van a salir afectados porque en dado momento eh, eh, pagan alquileres altísimos por un lugar donde ellos van a poner sus cosas a vender, pero ya no hay clientes. Porque el limón mueve todo Costa Rica, las exportaciones, todo entra por los muelles y nosotros somos parte, somos una cadena del muelle, vienen los, los todo lo que pasa de aquí a Limón va para diferentes lugares en San José, en, en toda, toda, toda Costa Rica. Un proceso de transición, que yo como lo mencioné en otras ocasiones, es una transición que va a llevar esto, pero lo que estamos es buscando que se generen más oportunidades. Y ese es el trabajo duro que sigue. No ha habido hasta el momento ninguna iniciativa para, para prevenir despidos. Ni tampoco hay ninguna acción concreta del gobierno para atender los trabajadores que hasta el día de hoy están desempleados. El mes pasado fue en Dole, ahora es en Chiquita. Y en las dos compañías, de forma directa e indirecta, estamos llegando a los mil desempleados. O sea, no ha habido una acción del gobierno contundente que diga ¿qué va a pasar con esas familias? ¿Van a comer el próximo mes? ¿Qué va a pasar con el colegio de estos muchachos? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen problemas de salud o con los señores o señoras que están a punto de pensionarse? No ha habido una acción concreta del gobierno. Me dio igual despedirlos a todos. No solo yo, hay mucha gente que también han tenido accidente también y no los tomaron en cuenta para nada. Uh -huh. Para ver cómo, qué situación puede ayudarlos ni nada de eso. Yo, yo igual. Che, me pasó un cabeza, un, una carreta y un cabezal por encima. Uh -huh. Me tiró al suelo y me pasaron seis llantas por encima en todo el cuerpo. Sí, me tiró al costado, pasaron las sellantes en todo el cuerpo, la cabeza, y me quebró la rodilla, me quebró siete costillas, me tocó los pulmones, este brazo izquierdo hasta aquí me llega, esta rodilla, me la, la pierna me la tocó también, pero ahí gracias a Dios ahí voy, me pasó por la cabeza, me quebró los dientes y todo, gracias a Dios, aquí estoy, soy un milagro de Dios. Yo llego a mi hogar y me hago el duro enfrente de ellos porque están, están mis hijos y tampoco quiero que me vean llorar ni nada de eso, pero... Pero en algunos momentos, cuando veo mensajes, veo muchas cosas de apoyo de compañeros en el Facebook o mensaje en WhatsApp, pues ya uno tiene corazón de carne también y, y a veces se me han salido las lágrimas y mi esposa me ha visto y, y gracias a Dios tengo el apoyo de ellos. Mis hijos se me arriman y no, no quiero que ellos eh, te impacten tanto como lo que estoy impactando yo, pero sí ellos tienen que saber lo que está pasando también, ellos son parte de mí y ellos tienen que saber la situación. No, no puedo elaborar lo que yo hacía antes porque hay que hacer mucha fuerza y hay que caminar bastante. Cuando camino demasiado la rodilla se me hincha y cuando camino mucho tengo que cojear todavía, tengo que cojear porque no quede nada bien. La verdad, pues, por los años que tiene, eh, yo entré aquí cuando tenía apenas 38 años, ya, imagínense. En este momento este, es preocupante porque si voy a gestionar la pensión no me la van a dar porque no tengo la edad, aunque tenga las cuotas. Con una liquidación que nos dé la compañía en este momento, 
no vamos a cubrir dos años que nos faltan para nuestra jubilación. Y en esos dos años yeah, tenemos que comer, beber y mantener nuestras, nuestros gastos. Soy la fuente de ingresos, soy cabeza de familia. Ajá. Bueno, ahorita solo vivo con mi hijo menor y, y mi sobrino. Ajá. Los otros están, ya tienen su hogar propio. Ajá. Y es una situación bien, bien complicada, Ajá. bien desesperante también, porque ya uno a esta edad sabe que cuesta conseguir trabajo. Todo el mundo pregunta que qué, qué voy a hacer. Hasta algunas vecinas me han dicho, bueno, voy a, voy a trabajo allá en tal parte que van a meter y que no sé qué, y en esa situación, o, o póngase a cuidar chiquitos en la casa y esa cuestión ahí, o sea, como viendo, ayudándolo uno, apoyándolo, a que no se quede uno sin, sin hacer nada. Ellos creyeron que al tomar estas medidas, pues simplemente nosotros nos íbamos a quedar eh, tranquilos, saber que nos van a pagar una liquidación y que con esa liquidación, pues, vamos a terminar viviendo el resto que nos queda, como dicen. El impacto es demasiado fuerte, porque realmente ahí yo dependo de mi trabajo, mi familia depende de mí también, uh -huh. y ahí está demasiado difícil la situación. Algunos no tienen sexto grado de escuela, otros eh, no tienen colegio completo, eh, algunos tienen 30 años de trabajar con la compañía, otros 20 años, otros 15 años, algunos más jóvenes. Mediante un censo educativo nos dimos cuenta que la educación formal estaba muy quedada. Entonces el sindicato tuvo la visión de, de aprovechar un artículo en la convención colectiva para dar apoyo en, esas, en esa modalidad. El proyecto lo iniciamos hace aproximadamente tres años, tres años y medio. Como te explico, no fue nada fácil. Los compañeros no, no estaban en, en su mente, no estaba a sacar el bachillerato, incluso nadie. Yo soy un egresado de, de bachillerato por Maure, yo lo logré aquí. El año antepasado, el sindicato, por medio del sindicato, me ayudó a sacar los títulos de, de computación. Todos los de Word, Excel, todos, todos los títulos yo los tengo gracias a ellos. Eh, bien sabido que hay, como les expliqué, hay 25 compañeros estudiando la educación formal, la secundaria, de ahí ellos quedan descubiertos completamente. Nosotros como sindicato vamos a seguirlos apoyando. Nos, nos agrada que en las instituciones donde estamos estudiando nos ayuden también. Pero sí sentimos que el gobierno y, y la parte del empresarial, la privada, nos, nos quedó debiendo. Este, las, la, la ayuda que ellos le dan para poder ingresar ahí, este, también, ¿verdad? Las, las ganas de quererse superar uno, más ahora eh, en estos tiempos en que la situación está tan difícil. Este, como le dije, ahora los títulos hablan por uno y es, esto es de superación y de buscar una mejor estabilidad laboral. Lo que está buscando el gobierno y todas las empresas, que los chiquitos sean corruptos, drogadictos, narcos y todo eso. Y ahí va a, ser, va a traer consecuencias, eso trae consecuencias para todos. Nosotros decimos que faltan 4.000 despidos más. Decimos que son 5.000 despidos en la provincia, ya hay 1.000 y faltan 4.000 más. Queremos estar en las mesas incidiendo. Queremos que se nos escuche, que nos abra más posibilidades para estudio, que el INA nos fomente, la, nos dé la apertura total para las capacitaciones de tra ciertos trabajadores que en ciertas áreas no han, sido, no han logrado la capacitación. Eh, queremos seguir apoyando en la educación formal, que los compañeros le leen, estamos convencidos completamente de que las compañeras elevando su, su formación tienen más posibilidades de salir adelante. Todo lo que nos podamos imaginar en acciones legales, políticas y de movilización, el sindicato las tiene en la mesa. Todo. Y vamos a ir haciendo uso de ellas conforme vayamos encontrando la oportunidad y el escenario que se nos presenta.